皆さんこんにちは今週も NN コーナーやっていきまーすはいカットはい改めまして、えー、こんばんはこんにちはおはようございます今週も始まりましたダーのふわらじですよろしくお願いしまーすはいはいはい、えー、今週のオープニングププププは優雅な優雅バージョンでお送りしましたあのまあもうププププのリズムすらないんですけれどもままあまあちょっとこれには訳があってあの、まあ、先週のふわらじであの僕 YouTube ライブウィークのライムライブ会のお話をしたじゃないですかまあ,あのちょっと自分はね別のお仕事があって出れなかったんだけど、まあ、アーカイブを見た僕目線の感想をお話ししましたでねその時に、まあ、シュートさんだったりロコだったりあとはカイトさんカンタガクちゃんそれぞれその時の出演メンバーのお話をする中でどうやら僕優雅の話だけしなかったみたいなんですよあのこれ本当に無意識というか全く自分では気づいてなくてあの優雅が X でリプをくれてそれで気づきましたでねあのその後に実際に会ったんですけれどもその時もなんで俺のこと話してくれなかったんっていうねもうダダをこねてねいやもう本当にもう本当にもう本当にもうかまってちゃんなんだからって感じで<笑>なのでまあでもねあのー、ねちょっとねさすがにね優雅のことだけを話さなかったのはねまあさすがにちょっと申し訳ないなっていう気もしたのでだったらねちょっとふわらじ1本分まるまる全部使って話してやろうじゃないかと思いましてなので今週は「森優雅スペシャル会」でございまーすイエーイはいそうですもう最後まで森優雅のことだけを語っていきたいと思いますあのあれだねメンバーについて語るのはあの膝学長丸こと菅宮学会のあの時以来第2弾になりますので皆さんもねぜひちょっと楽しんで聞いていただけたらなと思っていますまああのちょっとね初めに言っておくと僕もねメンバーのこと話すのはもちろんすごく恥ずかしいんですよ<笑>そう恥ずかしいんだけどあのまあなんか話していくうちにちょっと楽しくなってきちゃったりもしてそうこれも話してみようかなとかあこれも話したいなとかなんかそういうのも生まれてくるんでまあ結果往来かなって感じでまあところどころ多分照れは入ると思うんですけれどもまあちょっとねあのまあそれはね多分聞いてる本人も恥ずかしいと思うんでまあまあまあまあちょっとねまあ<笑>皆さん是非ちょっと。優しい目で優しい目これはラジオだから目は関係ないのか優しい耳だ優しい耳でちょっと聞いてみてください<笑>はい<笑>、えー、そんな感じで、えー、森優雅はいフルネーム森優雅です、えー、大阪府出身の10月11日生まれですね確かそうあの僕とね誕生日が近いんですよね優雅はあの優雅との出会いはあの去年の5月にねライブに入ってくれた時だと思ったら実はねあのこれ本人覚えてるか分かんないんだけどそのライブに入る前に一回事務所内のレッスンで一緒になってるんですよそう一回だけねでもその時はまだお互い面識もなかったからただね挨拶を交わす程度だったのでまあちゃんとね関わりを持つようになったのはまあライムがきっかけだなと思っていますでねあの最初の優雅に対しての僕の印象はまあチャラい人が入ってきたなと思っていました<笑>初見ね初見の見た目の印象ねそうその理由はまあまず身長めちゃくちゃ大きいじゃないですかでなおかつ関西弁だからすごく威圧感がなんかあったんですよおーおーって<笑>でそこに優雅って結構アクセサリー系のものもしてるしあと穴開いてたり破れてる服とかも結構着てるじゃないですか優雅ってだからねわあチャラ男が入ってきたよって思ったんですよ最初は最初はでも蓋を開けてみれば全然チャラくなくてむしろ真逆のすごく大真面目人間だということに気づきましたあの優雅ってさ
ライムライブ終わりとかあと一緒にお仕事をした終わりとかなんかバイバイって言って別れた後に必ずね LINE をくれるんですよこれ多分他のライムメンバーも分かる分かるってなると思うんですけれどもあのそうなんか「今日はありがとうな」とか「なんか今日も助けてくれてありがとうな」ってそういうね多い LINE をしてくるんですよ優雅って。そうなんかね一言ポツンの時もあれば結構文章で送ってくる時もあってでもそういうのってなんかあんまり簡単にできることじゃないじゃないですかなんだろう,うんまあなんだろうなすごく感謝を伝えてくれるんですねでもそれって当たり前の出来事ではないし当たり前にできることでもないのでやっぱそういうことができる優雅って僕はすごく尊敬してますであのさっきも見た目はチャローって初見言っちゃったけどでもなんか優雅ってすごくあの低姿勢ですごく謙虚な人なんですよねで多分優雅の思考の中には多分必ず相手がいるんですよ対人がそう相手がいる上での多分自分の考えいろんな言動になってると思うんですよそう決して自分優先で生きてる人間ではない気がします優雅って<笑>すごくなんか分析みたいになっちゃってますけどそうなんかこのまま1年ちょっと一緒に過ごしててそんな気がしてますまあでもねそうあのまあ1年数ヶ月の中なんですけれども最初のね半年はそこまでね今ほど仲は良くなかったんですよあの別にその仲が悪かったっていうわけでは決してなくてあのまあ、ただ単に今ほどあの深い関係ではなかったんですねでもとある時期をきっかけにすごくあの距離が縮まりましてあの今年の1月にシュートさんロコ省吾さんがライムを卒業しますっていう発表をしたじゃないですかで僕らメンバーには年明け前にもう知らされてたんですよでその時って優雅があの劇団東海の舞台「王子と小敷」の稽古中で,で僕とあとガクちゃんが「メニティ最下」という舞台の稽古中だったんですよだから3人で結構集まる機会が多くあってでその時に結構たくさん話をしたんですよ今後のライムのこととかでそれきっかけで僕は優雅と結構距離が縮まったなっていう気がしててそ,うそれまで僕優雅に対して森くん呼びだったんですけれども優雅も「黒田さんとかダーさん呼びだったんですね。まあ、今ではダーって呼んでくれるし、僕も優雅って言ったり、森って言ったり、いろいろふざけられる中になりました。で、そう。それきっかけでなんだろうな。たくさんラインもするようになったし、あのまあ、あのそれこそあの個々でね。話すことも増えたんですよ。あの仕事のことはもちろんはい。なんか？そう。だからなんだろうなだから実質距離が縮まったのは本当ねもう今年に入ってから半年以上前、まあ、9ヶ月ぐらいなんですけれどもでもなんだろうな今すごく思うのはなんかもっと早くこの人と出会ってたかったなってちょっとたまに思うことがありますまあ別にその早くっていうのは別にこの仕事とか関係なくて学生時代とかに普通に出会っときたかったなっていう感じがしてなんかまあちょっとまあ恥ずかしい気持ちもありますが僕は優雅に対して普通に友達だと思ってるんですよでもなんかそのこうしてね仕事きっかけで友達になるんじゃなくて普通に学生時代とかに普通に友達になってたかったなっていう存在で。優雅ってさすごい頼りがいがあるし、まあ、めっちゃ頼るんですよ僕優雅に対してでもそんな中その一面がある一方で優雅ってなんだろうなちょっとなんか抜けてる僕が言うのも何なんですが優雅も抜けてるところがなんかちょっとあるような気がしてでそういう部分は僕可愛いなと思うんですよそうだからなんだろうなもしあの今より前に学生時代とかに友達になってたらなんかそういういろんな優雅をもっともっとたくさんあのー、なんか見る機会があったんじゃないかなってなんかそう思うとそうなんか
、ね、もうちょっと早く会っておきたかったなって思ってます、はい、まあでもねこれからねまだまだいろんなね、あのー、活動なり、まあ、プライベートなり一緒になることがたくさんあると思うのでこれからまたねいろんな関係を築けていけたらいいなというふうに思ってるんですけれどもそうまあなんだろうなあのー、まあお時間じゃんもう10分じゃん。あ,のあれだそう優雅に対して、まあ、一つだけ言えるとしたらもうライムに欠かせない存在ですね優雅は本当に優雅にしかできないことがあるしその優雅にしかできないポジションもあるし役割もあるしそういった意味でまあ唯一無二の欠かせない存在だなと思っていますあのこれからのライムもね一緒にねぜひ盛り上げていいいきたいなという感じですね、まあ、あとね多分だけどまだね2人っきりでその、まあ、さっきも言ったけど話したり普通にね結構真面目な話とかも結構2人っきりでしたことあるんだけど2人っきりで多分ねご飯はない気がするんだよね飲みとかそうだから今ね、まあ、優雅もちょっと忙しい時期だと思うんだけどまたね時間がある時に2人っきりでなんか。飲みに行けたらいいななんてて思ってますちょっとねその時は仕事とはまた別のね何気ない会話とかもできたらいいななんて思ってますはいそんな感じでもう花さんもういいよねうん<笑>もういいよねって違う違う話したくなかったわけじゃないんですよそう別に話したかったからね今回も理由がスペシャルにしたわけでそうただこれ以上話すとね僕もだんだんあの照れが隠せなくなってくるのでまあここら辺にしときましょうかねはいはい、まあ、じゃあそんな感じでエンディングトークに行きます。<笑>はい、えっ、ー、と、そうそうそう、えっ、ー、とね、先週、あのー、10月26日のイベントのビジュアル撮影を先週行いました。はい。あの、まあ、またね、あのー、いつか解禁されるので、その時をちょっと楽しみにしててください。はい、そんな感じで、わ、ダメだ。ちょっとまだ切り替えられてない、森優雅から。<笑>いや結構でもあれじゃないどうですか僕あの膝が学長丸こと菅宮学会の時に比べたらまだちょっと照れはちゃんと隠せてましたよね噛んだ噛んだ噛んだやばいこれだ隠せてなかったかな分かんないけどまあまあまあちょっとね冷静に話せてたんじゃないかなって今自己分析しております分かんないどうかな分かんないけどまあまあまあまあこれを聞いた優雅がどう思う思かですね<笑>ちゃんと話したよ本当に<笑>先週分以上に話したからね<笑>はいそんな感じで皆さん本当に今週はねちょっとあの森優雅森優雅森優雅森優雅って感じだったんですけれどもあのー、いかがでしたでしょうかあのー、まあまあ一人一人を語るってなったらねまたとんでもない時間を費やすと思うんですけれども。そうてかまだ新メンバーについて語ってないやそうそれもうね話さないとっていうか、まあ、話したいのでまあまあまあ話したいことはたくさんだってことでまたねあのー、お時間ある時にあのー、ふわらじ聞きに来てくれたら嬉しいなと思っていますはいそんな感じで今週も聞いてくれてありがとうございましたまた来週お会いしましょうバイバーイありがとうございました